president. Jeg vil uttrykke glede for at vi får nå en samleprop som omtaler mange prosjekt som har stor viktighet. Det å gjøre det på en måte at du får en samleprop gjør det litt raskere. Og det er fint for oss i komiteen å kunne se på det på den måten uten å gå for dypt i alle detaljene når det gjelder alle prosjekt. Vi kunne godt tenkt oss at den hadde kommet litt tidligere og ikke nesten i siste uka av denne sesjonen her. Jeg vil ikke omtale alle prosjektene i denne proppen her, men jeg vil ta for meg noen av dem. Det første som gjelder er et låneopptak. Det er greit nok, men jeg skulle ønske at vi kunne ha tillatt fylkeskommunene å gjøre låneopptak, eller fylkeskommunene sammen med bompengeselskapene, og gjøre låneopptak uten at det må i nasjonalforsamlingen. Men når det nå en gang er sånn, så vil jeg sette pris på om at det i hvert fall ikke blir en propp i departementet som gjør at fylkeskommunene sitter og venter i månedsvis og kanskje årsvis i noen tilfelle for å kunne komme i gang med et prosjekt. Når det gjelder prosjektet E6 Øye 13, så er det veldig bra at det kommer i gang. Og det har jeg ikke noen kommentarer til den økningen som står der. Men jeg vil bare bemerke det som Høyre gjorde i bestortingsprop nummer 270 i 2008-2009, hvor vi ba om at det ble en bedre løsning med tanke på fremtiden. Dette gjelder E6, og vi skulle gjerne sett at det har vært større kapasitet på den strekningen. Det jeg er mest glad for når vi får sin løsning, det er fylkesvei 714, ny bro over Dormstunet i Hittra kommune. Denne veien ble vedtatt av Stortinget i 1990, men den fikk liten framdrift. Veien er svært viktig for trafikken med laks som produseres på Hittra og Frøya. Den er svingete, den er ulykkesbelagt, og det å vente i over ti år fra vedtak i Stortinget til å få en løsning, det er ikke akseptabelt. Det som skjedde, det var jo det at Hittra kommune fikk medhold i en klage som gjorde at den løsningen som nå blir vedtatt ikke skulle gjennomføres. Så skulle man ta en sving på veien og lage en omkrok som var ganske unødvendig etter mange syn. Men det lykkelige var jo da at der var det et ubropar. Og det er nesten komisk, må jeg jo si da. Fordi at nå er det jo sånn at vi bygger vei, og vi tillater oss å rive hus der mennesker bor. For de kan jo sikkert finne seg et nytt sted å bygge hus. Men vi tror ikke at et fuglepar kan finne seg et nytt tre å bygge reid i. Og det må jeg si forundrer meg meget. Jeg synes det er at miljøsiden har gått veldig langt i å utøve makt. Som jeg synes er nesten komisk. Når det er sagt, så har det nå funnet en god løsning. Og... Og det er bra. Det som var litt rart, spesielt med denne saken, det var det at i mellomtiden så ansvaret for den veien litt følte over på fylkeskommunen. Og der hadde de ikke de hundre millionene som skulle til for å bygge den nye brua. Så jeg er veldig glad for at vi har funnet en løsning, og der må jeg berømme departementet for å ha funnet en viss fleksibilitet Altså på tross av at det nå er fylkeskommunens ansvar, så har departementet tatt kostnaden her, og det er veldig bra. Denne saken viser jo også at det er behov for å gjøre endringer i planprosessen. Dette er ikke eneste tilfelle, det er mange tilfeller hvor noen har en innsigelse, og så blir det stående i stampe. Og det er klart at jeg er enig i at lokaldemokrati på alle nivå skal ha lov å si noe. Men at de skal stoppe prosjekter, store prosjekter, og særlig når det gjelder så viktige som dette her. Og for ikke å snakke om også jernbanetraseer og E6-traseer som vi av og til ser. Derfor er jeg svært glad at vi har fått uttalelse fra ansvarlige representanter av Statens Veivesen i det siste, som gir uttrykk for det samme. Og jeg håper at statsråden tar note av det, og kan finne en ny løsning på det. Så er det en sak til jeg vil nevne, og det er ikke fordi at jeg har noe motsaken, det er jernbaneformål, programkategori 2150. Der er jeg enig i det, men jeg bare nevner at i går og i forgårs så reiste jeg med jernbanen til Lillehammer og tilbake igjen. 
og toget gikk i 30-40 kilometer i lange deler av strekningen. Jeg håper at statsråden kan finne arbeidskraft og løsning på å rette på noe av dette her. Takk.